Mtazamaji ni saa kumi kamili saa za Afrika ya Mashariki popote ulipo na tumai ala asiri yako inakuendea vyema kabisa ijuma hii ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Julai 2018 karibu kwenye kipindi cha mbiu za mbiu ya KTN ambapo tunakuarifu na taarifa ambazo tumekuwa tukizifuatilia kuanzia nyakati za asubuhi hadi sasa kando na matukio mengine ambapo pia tutakuwa na mahojiano kwenye mbiu ya KTN mwendo huu ala asiri tukiangazia masuala yanayoendelea katika kaunti hapa nchini Kenya. Karibu kwa taarifa kamili basi moja kwa moja tuanze na videokezo. Rais Uhuru Kenyatta ashuhudia kiapo cha makamanda katika jeshi la taifa walipopandishwa madaraja katika vikosi vitatu vya jeshi la nchi. Maafisa wa usalama wanasa sukari ya magendo huko Nakuru na kuiharibu kwenye msako unaendelea. Na ujio wa rais mstaafu wa Marekani Barack Obama wasubiriwa kwa hamu na gamu kijijini Nyangoma huko Kogelo County ya Siaya. Na mkaribu kwa taarifa kamili jina langu ni Ali Manzu. Rais Uhuru Kenyatta mapema dhuhuri ya leo alisimamia na kushuhudia kiapo cha makamanda wa vikosi vya jeshi ambao waliopandishwa madaraja katika kikosi cha jeshi la nchi kavu, jeshi la angani na kile kikosi cha majini. Kwa mara ya kwanza jeshi la Kenya limempata mwanamke wa kwanza katika daraja la Meja Jenerali ambapo Fatuma Ahmed amepandishwa daraja hadi kwenye ngazi hiyo. Of the Republic and that I will protect and uphold the sovereignty, integrity and dignity of the people of Kenya, that I will diligently serve the people and Republic of Kenya without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice or any political, religious or other influence in the exercise of the functions entrusted to me i will at all times and to the best of my ability respect uphold preserve protect and defend the constitution the people and the republic of kenya and obey all laws orders regulations directions and instructions concerning the kenya defense forces so help me god Yeah, Excellency, the next one is Major General Fatuma Gaiti Ahmed as Assistant Chief of Defense Forces, Personnel and Logistics. Telling career in the Army, and we look forward to you taking those skills that uh, you have developed and honed to serving now the entire KDF as the GCDF. So, Kongera Sana Kwako. General Kwebaton, Shukrani, you're also a distinguished service officer. We are looking forward to you taking the Kenya Army to new heights and uh, to continue the distinguished and proud service that the Kenya Army has earned not just here in Kenya, but internationally. Jemedari Ogola, Kwako Pia, you are a career Air Force man, and we also hope that you will be able to also take uh, your skills and your knowledge and be able to impart and give us a greater, more improved K-10 
Kenya Air Force as we continue to serve our people, and I wish you every success. Thank you. Major General, let me begin by saying it is my pride and joy today to launch the first Kenyan woman as a Major General in the Republic of Kenya. I'm looking to you and counting on you to be a positive role model to other women in this republic and to show and to prove to them that there is no limits for the Kenyan women and everything is possible. So I am counting on you, Major General. I congratulate you. And like I say, it is with great pride and honor that uh, today we have the first woman major general in the Kenya Defense Forces. And I'm looking on you to be an inspiration, a guide, and a counselor also to other women in our country. Thanks. Congratulations. <laughs> to the entire KDF team, let me say how proud and how humbled I have been to serve with you. You have been a true and clear picture of what Kenya is. You bring the Kenyan nation together. You are men and women from different parts of this country, but you serve the nation regardless of your tribe, your religion, your color. You serve faithfully and diligently the 42 million people of this country, and you are the vanguard of the defense of this country. I continue to count on you, I continue to encourage you, and I promise you that my administration will do everything in its capacity to ensure that you have the resources, you have the manpower to do the job that the Kenyan people expect of you. I congratulate you both for your service. I congratulate you for your sacrifice. And once again, as I have always stated in numerous of my statements, you can always count on me to ensure that I do everything in my power to ensure that you are able to do your job of protecting and defending the people of this great nation. Kwa hayo machache na mengi, mimi sina ingine ya kuongeza jameni ispokuwa kwa shukuru. Hongera sana kwa kila moja wenu. Asanteni sana na mungu awabariki. Thank you. Bila shaka ni fahari, hususan kwa jamii ya wanawake kwa kuteuliwa ama kupandisho madaraka kwa mama huyo ambaye sasa na kuwa meja generali Fatma Ahmed. Mtazamaji tukiendelea na tarifa zetu, rais wa 44 wa taifa la marekani Barack Obama anatarajiwa kuwa humu nchini siku ya Jumapili. Rais huyo mstaafu mtazamaji anasubiriwa katika kijiji cha Nyangoma huko Alego Kogelo, kaunti ya Siaya ambapo amepangiwa kuzindua miradi ama mradi wa mafunzo ya kiufundi kwa vijana katika kituo maalum kiitwacho Sauti Kuu. Bwana habari mwenzangu Loft Matambo sasa anatufahamisha juu ya mikakati ya usalama ambao iliwekwa katika maeneo hayo ya kijiji cha Kogelo. mwanzo mwanzo shukran sana haswa tumekaribia haswa katika kitovu ama utasema lango la lile jumba ambalo linasemekana ni la kimataifa jumba la kisasa ambalo ndipo aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama atafika haswa kituo cha sauti kuu ambapo 
hapa hili lango tutarajia kwamba Barack Obama atalitumia yeye na wale wageni mashuhuri ambao atakuja nao haswa ujumbe wake kutoka Marekani na labda gavana wa Siaya pamoja na gavana wa Kisumu atume hili lango lakini niliposimama hapa hii ni barabara ambayo bado inaguswa guswa inatengenezwa ni, inatengenezwa ni barabara ya umbali wa kama mita mia tatu hivi ambapo watu wengine wote ambao wataletwa hapa kupitia barabara hii ambayo nitakuelezea haswa inatoka wapi kwenda wapi watakuwa natumia hii barabara na vile vijigari vya usalama kutoka Marekani ambao vitatumia uh, kuwaelekeza hadi huko ambako na kuonyesha mwanzo na mtazamaji kibarabara chote hiki kitakuwa kinaelekea kufika pale chini kama mita moja kutoka hapa kitakuwa na mzunguko wa kurudi ndani na kuna lango la nyuma ambapo ndo hili le lango la nyuma litakuwa linatumika haswa kuingiza wale wageni wote ambao tunaarifiwa kwamba ni takriban alf moja hadi elfu mbili mia tano watumie geti ya nyuma iwapo utaona a uh, ukumbi ule ambao chini yake kuna uwanja wa kuchezea mpira wa vikapu pale ndo nyuma yake kuna lango la wale watu wote ambao watakuwa wanatumia kuweza kuingia kupitia mlango wa nyuma kufika hapa ili kuweza uh, kumuona kumshuhudia Barack Obama atakapofungua kituo hiki cha mafunzo anwai ujuzi na ubunifu cha sauti kuu wacha ni kuonyeshe barabara hii ambayo Sport State Department and professor Paul Maringa is moved to be principal secretary in charge of Public Works State Department. And that is a list as far as the... And on to the nomination of amb for ambassadors. And you know, as you know, the nomination of these ambassadors, uh, sorry, ambassadors, um, is a preview to approval by parliament. So as follows, they have been appointed, and these are Mrs. Sarah Serem, Lieutenant General Samuel Thuita, Mr. Francis Mohoro, Mr. Manoa Esipisu, Honorable George Ochilo Ayako, Ambassador Nicholas Oginga Ogego, John Kimani Ondieki, Chris Karuba Mburo, and Benjamin Langat. Na kwa mfano vile umeweza kusikia ni kwamba nitaweza kurudia tena baadhi ya wale ambao wameweza kuteuliwa kama mabalozi wapya. Nikirudia ukifahamu ya kwamba wao wataweza kuteuliwa kuwa mabalozi baada ya kuweza kupitia bunge nao ni Mrs. Sarah Serem, Lieutenant Samuel Twitter, Mr. Francis Muhoro, Bwana Manoa Esipisu, Mheshimiwa George Ochilo Ayako, Balozi Peter Nicholas Oginga Ogego, Johnson Kimani Ondieki, Chris Karumba Mburo, Benjamin Lagat. Kwa hivyo kama mlivyoweza kusikia ni kwamba aliyekuwa mkubwa wangu bwana Manoel Spiso ameweza kuteuliwa ili kuweza kuchukua wadhifa wa ubalozi. Kwa hivyo kama tangazo hili nimeweza kulifanya mimi kama kaimu mkuu wa kaimu mkuu msemaji wa rais na vile vile mkuu wa kitengo cha habari cha Ikulu. Ni hayo tu kwa sasa. Shukran. Na mkumbradhi mtazamaji tuliamua tukate kidogo bila taarifa kutukupeleke hadi katika ikulu ya Nairobi ambako kulikuwa na tangazo maalum ambalo limetangazwa hilo na kaimu naibu wa msemaji wa idara hiyo katika ikulu ya Nairobi ambaye ni Kanze Dena ametoka kuzungumza hapo na cha msingi ambacho kimezungumzwa ni kwamba kumekuwa na mabadiliko kidogo katika maubalozi hapa nchini na kuna mabalozi wapi ambao wameweza kuteuliwa majina yao kama alivyoyataja hapo nitakutajia baadhi yao hapa mtazamaji lakini kumbuka hii ni shughuli ambayo muda mfupi tu baada ya kutajwa majina hayo kutoka kwa afisi ya rais huwa ni sharti wapelekwe katika bunge ili waweze kupigwa msasa vizuri na wengine hata waitwe kupitia kamati mbalimbali ambazo zitawahitaji ili waweze pia kujiwasilisha na kuzungumza mambo mbalimbali mbali. lakini katika miongoni mwa wale ambao walitajwa ni Sara Serema ambaye pia sasa ametajwa kuwa atakuwa mmoja wa mabalozi hapa nchini Kenya Samuel Thuita Francis Muhuni Muhui ma, alafu pia kuna Manoa Esipisu kuna Nicholas Ogego Chris Karumba 
Benjamin Lagata bila kumsahau George Aeko haya ni majina ya baadhi ya watu ambao wameteuliwa kuchukua nafasi za ubalozi na kama ninavyokuelezea majina haya sasa itabidi yapelekwe katika bunge ili kuweza kupigwa msasa kabla ya kupitishwa na hatimaye rais kuwaidhinisha kuwa mabalozi na kutumwa katika uh, mataifa ambayo mbali mbali ambayo wanatarajiwa kwenda kwanza kuhudumia katika maeneo yao labda tukirudilia tena ile taarifa ya rais wa 40 wa 44 wa Marekani Barack Obama anakuja humu nchini kama nilivyokuelezea siku ya Jumapili uh, Obama ama rais mstaafu Obama anasubiriwa kwa hamu katika kijiji cha Nyangoma huko Alego Kogelo kaunti ya Siaya ambapo amepangiwa kuzindua mradi wa mafunzo ya kiufundi kwa vijana katika kituo maalum kiitwacho sauti kuu mwanahabari lofti matambo alikuwa katika maeneo hayo ama yuko katika maeneo hayo na alituweza kutumia taarifa ifuatayo kuhusiana na maandalizi hususan ya sehemu hiyo ambayo ndio itakuwa sasa macho yote anaangalia siku ya Jumatatu wakati wa zinduzi wa mradi huo Na mwenzangu mwanzo shukran sana haswa tumekaribia haswa katika kitovu ama utasema lango la lile jumba ambalo linasemekana ni la kimataifa jumba la kisasa ambalo ndipo aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama atafika haswa kituo cha sauti kuu ambapo hapa hili lango tutatarajia kwamba Barack Obama atalitumia yeye na wale wageni mashuhuri ambao atakuja nao haswa ujumbe wake kutoka Marekani na labda gavana wa Siaya pamoja na gavana wa Kisumu watumie hili lango lakini niliposimama hapa hii ni barabara ambayo bado inaguswa guswa inatengenezwa ni, inatengenezwa ni barabara ya umbali wa kama mita tatu hivi ambapo watu wengine wote ambao wataletwa hapa kupitia barabara hii ambayo nitakuelezea haswa inatoka wapi kwenda wapi watakuwa natumia hii barabara na vile vijigari vya usalama kutoka Marekani ambao vitatumia uh, kuwaelekeza hadi huko ambako kuna kuonyesha mwanzo na mtazamaji kibarabara chote hiki kitakuwa kinaelekea kufika pale chini kama mita moja kutoka hapa kitakuwa na mzunguko wa kurudi ndani na kuna lango la nyuma ambapo ndo hili le lango la nyuma litakuwa linatumika haswa kuingiza wale wageni wote ambao tunaarifiwa kwamba ni takriban alfu moja hadi elfu mbili tano watumie geti ya nyuma iwapo utaona a uh, ukumbi ule ambao chini yake kuna uwanja wa kuchezea mpira wa vikapu pale ndo nyuma yake kuna lango la wale watu wote ambao watakuwa wanatumia kuweza kuingia kupitia mlango wa nyuma kufika hapa ili kuweza uh, kumuona kumshuhudia Barack Obama atakapofungua kituo hiki cha mafunzo anwai ujuzi na ubunifu cha sauti kuu wacha ni kuonyeshe barabara hii ambayo uh, kwa mujibu wa taarifa ambayo tumezipokea za kiusalama ni kwamba itakuwa inafungwa nyuma yangu huku ambapo ni kama kilomita mbili kutoka huku, huku ni kutoka hapa nilipo ni Ndori eneo la Ndori ambapo E, barabara hii uh, ya ndori ndo inatoka huku chini kuna kujulikana kama pepunya DL pepunya DL nafahamishwa na wakazi hapa kwamba inaweza kuwa na tafsiri ya uwanja wa mbuzi huko ndiko barabara hii inaanzia na ni umbali wa kama kilomita nane paka hapa mbili huku kwa hivyo ni kilomita kumi mwanzo kilomita kumi zote hizi zitakuwa zimefungwa Hakuna gari binafsi, hakuna magari ya umma, hakuna boda boda zitakuwa zinapita hapa isipokuwa wale maafisa wa usalama binafsi na majasusi kutoka Marekani ambao watakuwa wanakuja na ujumbe wake uh, Barack Obama watakuwa inasemekana watakuwa wamepanga uh, foleni na kushika doria pande zote na yale magari madogo madogo ndio watakuwa yanabeba wale watu ambao peke yake watakuwa na vile vibali zile kadi maalum ambazo zimetolewa na sauti kuu kuweza kufika mahali hapa Barack Obama siku hiyo ya Jumatatu atakuwa anashuka hapa kwa ndege aa, kutoka Nairobi na atakaposhuka kwa ndege atachukuliwa na gari zake maaluma ambazo zile gari zitakuwa zinafika hapa e, kuweza kuleta aa, wale watu wengine wote hadi mahali hapa. Kwa hivyo manzu ni kwamba hali ya usalama imechungwa kabisa ukiangalia ile ni gari la kaunti ya Siaya ambayo limefika hapa aa, kuweza kuangalia kuko namna gani siku ile kuhusiana na usalama iwapo kutakutekezea janga lolote ni moto watakabiliana namna gani. Tangu jana hii ndo shughuli ambayo imekuwa ikifanyika hapa kuweza kuangalia uh, malango ya kuingilia malango ya kutokea na vile vile namna gani usalama utaweza kuimarishwa kwa hivyo uh, kwa mujibu vile vile wa kaunti hii ya Siaya 
uh, ni, kwa mfano tumezungumza na yule naibu gavana awali na akatujulisha kwamba matarajio ya wanasiasa yalikuwa mengi chungu nzima matarajio sufufu kwamba watakuja kukurumbana na Barack Obama lakini haiwezekani maana ke uh, uh, mpige picha wangu Hebron kama alivyokuonyesha ni kwamba uwanja huu si mkubwa sana vile ni kiasi cha haja tu cha kwamba hata wale watu elfu moja, elfu moja mia tano wanotajwa huenda wasitoshe vizuri. Kwa hivyo wengi watakuwa nafuatilia haya matukio yote kupitia vyombo vya habari na labda zile runinga ambazo wameahidiwa kwamba zitatundikwa katika yale maeneo sita ambazo ni kaunti ndogo iwapo kweli zitakuwepo. Basi watakuwa nafuatilia lakini cha msingi ni kwamba watakachotoa hapo kutoka kwa aliyekuwa uh, rais wa Marekani Barack Obama ni kipi kutiwa moyo katika kujisukuma kuweza kuboresha maisha yao manake wengi tuliozungumza nao viwango labda vya elimu viko chini na matarajio yao ni kwamba tu tumuone lakini wengi hawajui itakuwaje kwa hivyo itakuwa ni uhusiano kati ya sauti kuu Barack Obama kaunti ya Siaya kaunti ya Kisumu kuwaleta vipi wawekezaji wa kimataifa Afrika nzima na bara na labda ulimwengu mzima kuweza kuleta uwekezaji katika kaunti ya Siaya ili wale wakazi waweze kufaidi katika ujio watano wa huyu Barack Obama mwenyeji sasa mgeni hapa wa hapa Kogelo kwako na asante sana hiyo ni taarifa ambayo tulitumiwa hapo awali ya mwanahabari mwanzangu Lofti Matambo ambaye ndio atakuwa macho yetu wakati wa ziara hii ya rais wa alikuwa rais wa Marekani Barack Obama ambaye anatarajiwa kuwa humu nchini siku ya Jumapili mtazamaji ni baadhi ya taarifa tunazozifuatilia pia katika baadhi ya yale mabadiliko ambayo nilikuelezea tulikuwa tumezungumzia upande wa mabalozi lakini taarifa za tuarifu kwamba uh, waziri wa Afrika ya Mashariki Peter Munya ni kama ameletwa upande wa Wizara ya Biashara na Viwanda haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yameweza kutokea hivi muda mfupi tuliopita kupitia taarifa ambayo nilitoka kukuonyesha lakini naendelea kupekuwa pekuwa hapa nikisaidiwa na wanahabari wenzangu tutakuletea taarifa iwapo kutakuwa na lolote zaidi na taarifa ndiyo kama hizi mmoja wa wahariri katika gazeti la The Standard hapa pia ametuma anasema kwamba Siasada na Muhammad ameondolewa sasa amepelekwa katika ile Wizara ya Afrika Mashariki kama nilivyokuelezea ambapo Pita Munya amerudi katika Wizara ya Biashara na Viwanda vile vile Koleta Suda ambaye ni CAS upande wa elimu amepelekwa hapo na Kachapinga kutoka Energy pia amepelekwa sehemu hiyo PS ama Katibu Marwa sasa ni mwananchi naam ni Senior Citizen Protection hapa PS pia mwingine ambaye ni Yokudo akiwa iko upande wa utalii Fatuma Heresi sasa atakuwa ni katibu katika Wizara ya Habari Francis Owino ambaye sasa atakuwa ni katibu katika Wizara ya Masuala ya Vijana pale kwa imet sasa ni katibu katika Wizara ya Uchukuzi huku Maringa Maringa akiwa pia ni wa katibu katika Wizara ya Wafanyikazi na ni baadhi tu ya mageuzi ambayo yameweza kutolewa huku Kanze Dena ambaye sasa ndiyo mkuu katika kile kitengo cha PSCU hasa baada ya Manoa Espisu kupelekwa katika uswala kuwekwa katika mojawapo wa mabalozi ambao wameweza kuteuliwa lakini kama nilivyokutajia wale mabalozi sasa itabidi wafikishwe katika bunge kuwe na kikao kingine pale cha kupigwa msasa na mambo kama hayo kabla ya majina hayo kupitishwa na hatimaye rais Uhuru Kinyata kuwaidhinisha kupitia sahihi na kuanza kuwatuma kwenda kuhudumia taifa katika mataifa mbali mbali Ndazamaji hizi ni taarifa za mbiu ya KTN la asiri hii ukiwa nami Ali Manzu naendelea kuarifu kuhusiana na maafisa wa usalama katika kaunti ya Nakuru ambao wameharibu sukari magunia tatu ikiwa ni sukari ya magendo hii sukari hiyo ilifanyiwa uchunguzi maabarani na kupatikana kukosa viwango vya ubora wa bidhaa za matumizi kwa binadamu. destruction ya sukari magunia tatu ya kilogram hamsini. Hii ni ku implement court order uh, ambayo imetoka hii sukari imeenda kapimwa ikaonekana iko na makosa ndio ikasemekana 153 bags only uh, iweze kuharibiwa. 
maswali yataibuka kwamba labda sukari ilitajwa hapa na kuru ni nyingi bado ile nyingine tunangojea uh, results ama majibu kutoka kwa KEBS uh, na watu public health bado inafanywa uchanganuzi na upekuzi ili ionekane kama iko sawa ama hapana na mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN ala asiri hii kidogo tu napumua lakini nitarudi kwenye muda usokuwa mrefu tuendelee na taarifa zaidi bila kusahau gumzo la kaunti hii leo ikiwa tunaangazia mwanahabari mwanzangu kutoka maeneo ya Eldoret atakuja kwenye muda usokuwa mrefu atuangazie kile ambacho ameweza kutuandalia kwenye gumzo la kaunti hii leo usiende mbali